नमस्कारम मैं हूं योगी नित्य और आज हम बात करेंगे बार बार पेशाब अगर आपको आता है तो क्या क्या परहेज करने जरूरी है लाजमी है और क्या क्या चीजें आपको ज्यादा लेनी चाहिए ताकि आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो सके क्योंकि आधा वैद्य इंसान तभी बन जाता है जब वो आहार को समझ लेता है और आहार को जिसने सेट कर लिया बैलेंस कर लिया अपनी जरूरत के हिसाब से उसने आधी तकलीफें तो वैसे ही टाल देता है वो व्यक्ति उसकी तकलीफें आती नहीं और अगर आई हैं तो जल्दी ठीक हो जाती हैं लेकिन कई कई बार अगर आप डाइट को इग्नोर कर जाते हैं तो आयुर्वेद पूरा का पूरा अगर आपने नुस्खे अजमा लिए ब्रो कर लिए दवाइयां खा ली सब ठप हो जाता है बेकार हो जाता है पानी फिर जाता है उस पर इसीलिए मुझे कई बार कमेंट्स मिलते हैं वीडियोज के नीचे और वो पूछते हैं कि भाई आपके बताए अनुसार सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी मेरी प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही तो वो कमियां इधर उधर आसपास ही कहीं ना कहीं होती हैं हम रूट पे जब तक काम नहीं करेंगे तो तब तक हल नहीं मिल सकता इसलिए अपनी रूट खुद सर्च करो खुद का एनालिसिस करना शुरू करो प्रॉब्लम की जड़ तक जाओ कारण ढूंढो फिर निवारण करो तो कारण में सबसे ज्यादा जरूरी होता है डाइट को बैलेंस कर लेना डाइट गलत होती है तभी हम प्रॉब्लम में गिरते हैं लाइफ गड़बड़ होता है तभी हम प्रॉब्लम में गिरते हैं अदरवाइज कोई किसी ने हमारे ऊपर कोई टूना नहीं किया होता किसी ने कहा मुझे मुझे मेरे को किसी ने टोना कर दिया इसलिए मैं बीमार रहता हूँ ऐसा नहीं है भाई हमारी कुछ गलतियां होती हैं हमने कुछ लाइफ में गड़बड़ियां की होती हैं इसलिए प्रॉब्लम आ जा जाती हैं तो ये चीज ध्यान रखना डाइट में हमने जिनको बार बार यूरिन आता है उनको भूल करके भी गन्ने का रस नहीं पिलाना गन्ने का रस ठंडा होता है और उससे बहुत पेशाब आने लग जाता है और खासकर बुजुर्गों को मैंने देखा है एम की प्रॉब्लम में और जिनको डायबिटीज की वजह से बार बार पेशाब आते हैं उनको तो खास ध्यान रखना कि गन्ने का रस ना पिलाएं गन्ने का रस तो धूप बहुत ज्यादा निकली हो और गला सूख रहा हो तब आपको पिलाना चाहिए ऐसे लोगों को और धूप में बिठा के वो भी लेकिन वो भी कम मात्रा में लेकिन उससे भी आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा भाई पीने के बाद बार बार यूरिन तो नहीं आते और अगर आने शुरू हो जाए फिर फिर आपको नहीं देना तो ये पहली चीज थी उसके अलावा आलू का फ्रेज चावल का फ्रेज होता है आलू भी कफकारी होता है और फिर आलू से उसी वक्त तो यूरिन नहीं आएंगे बार बार लेकिन ये कहीं ना कहीं ये वायु होता है और जो वायु चीज होती है वायु कारक होती है जो चीज ज्यादा वायु बनाती है जो चीजें ज्यादा तालाब बुना ये सब वायु बनाने वाली चीजें हैं तो उससे फिर ज्यादा यूरिन आएगा ही आएगा जब आपके पेट की वायु इम्बेलेंस होगी तो आपको यूरिन ज्यादा आने ही आने हैं और लॉन्ग टर्म से वायु बिगड़ती है तभी ज्यादा यूरिन वाले ट्रैक पे इम्पैक्ट पड़ता है तभी ज्यादा व्यक्ति इस प्रॉब्लम में गिर जाता है तो ये चीज ध्यान रखें कि चावल और आलू अगर आपकी यूरिन की प्रॉब्लम मेरे बताए अनुसार आपने जो डाइट ली है या जो आयुर्वेद का प्रयोग या जो योग की चीजें मैं बताई है मैंने आने वाले आपको पहले निकल गया जो समय उसमें बताई थी वो आपने की और आपको लगे कि अब मेरे को ठीक है तो तब जा करके आपको प्रॉब्लम के ठीक होने के भी महीने भर बाद आपको ये धीरे धीरे आलू या चावल लेना शुरू करना है वो भी दोपहर को थोड़ी मात्रा में और उसमें चावल में लेने के पहले उसमें काली मिर्च थोड़ा दालचीनी और तेज पत्थर वगैरह डाल के बनाए अकेला चावल ठंडा होता है ये चीज ध्यान रखनी है फिर भी अपने अंदर की आवाज सुनना खा के चेक करना कौन सी चीज से ज्यादा यूरिन आता है उसको अवॉइड करना ज्यादा आप ठंडी चीजें ना लें आइसक्रीम तो भूल के ना लें बहुत सारे लोग मैंने देखा रात को सोते वक्त ही आइसक्रीम खाने लग जाते हैं कोई अपने मतलब परिवार के साथ बैठ के तो उन लोगों को तो खास फरेज रखना है जिनको बार बार पेशाब आते हैं खासकर रात को तो सूर्य ढलने के बाद तो ठंडी चीज बिल्कुल नहीं लेनी रात को जूस पीते हैं लोग रात को केला खाते हैं और फिर मैं मेरे वीडियोस के नीचे कई बार गालियां देके बोलते हैं कि भाई आ, क्या कर लोगे हमारा हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी चीज से ये अपना भाषण बंद करो ये करो ये आयुर्वेद को वो समझना नहीं चाहते बॉडी को वो समझना नहीं चाहते शायद उनकी उम्र नहीं है अभी इस तरह से कच्ची है उम्र और हर चीज का मन करता है करने का करो लेकिन जब आपको प्रॉब्लम आएगी आप समझोगे इन चीजों को कि रात को केला नहीं खाना रात को दही नहीं लेनी रात को हल्का हार लें जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और रात के खाने के बाद वज्रासन में बैठे जिनको डाइट के अलावा भी जिनको ज्यादा यूरिन आते हैं जैसे कईयों को मैंने देखा कि यूरिन ज्यादा आने से पैर ठंडे रहने लग जाते हैं तो उसमें मैंने आपको मैं बता दूं कि अश्वगंधा भी ले सकते हैं एज ए डाइट दूध के साथ बादाम रोगन ले सकते हैं दूध के साथ आप गाय का घी ले सकते हैं खाने में थोड़ा थोड़ा 
तब भी आपको बड़ा आराम मिलेगा वायु में आपकी वायु बैलेंस होगी पेट की और यूरिन ज्यादा नहीं आएंगे वीकनेस कवर होगी अश्वगंधा के ड्रॉप्स भी आते हैं होम्योपैथी में वो भी ले सकते हैं पंद्रह पंद्रह बून दिन में तीन बार वीकनेस कवर करने के लिए यूरिन की तो मैंने आयुर्वेद का पूरा प्रयोग बता दिया हुआ है क्या क्या करना है यूरिन जिनको ज्यादा आता है आप वीडियो सर्च कर सकते हैं हमारी इसके अलावा जिनको परहेज में कह सकते हो कि आपको ठंडी चीजों का परहेज रखना है बस इतना ध्यान रहे और बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना भी ना खाएं या यूं कहें कि भारी खाना हैवी खाना स्पाइसी तो क्या हैवी हैवी खाना ज्यादा समय लेता है पचने में और फिर वो ज्यादा समय जो चीज लेगी पचने में वो चीज आपको हो सकता है कहीं ना कहीं फिर बाद में गैस कर जाए और फिर बार बार यूरिन आने लग जाए तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और फिर जूसेस ना पीजिएगा जूसेस कम पीजिए फ्रूट खाइए जूस पीना ही हो किसी दिन मन कराए तो धूप निकली हो और साथ में बर्तन को गर्म करो मैंने कई बार बताया ग्लास को स्टील का ग्लास लेके गैस पे गर्म कर लो किसी चिमटे से पकड़ के और फिर उसके बाद गैस से नीचे उतार लो ग्लास जब गर्म हो जाए खूब उसमें हल्की सी मात्रा में थोड़ा जूस डाल दो तो दो मिनट लगते हैं जूस गर्म हो जाता है और गैस ग्लास ठंडा हो जाता है तब वो जूस थोड़ा थोड़ा काली मिर्च मिला के पी सकते हो दिन के समय वो भी इतना सा धूप निकली हो तो तो ये जूस वैसे तो फ्रूट ही अच्छा है उस जूस की तो क्या जरूरत है फिर भी कभी मन करा है तो ऐसे जूस पी सकते हैं अदरवाइज जूस नहीं पीना बारिश के दिनों में तो दही बिल्कुल नहीं खाना और रात को दूध पीना बहुत अच्छा है कई लोग कहते हैं दूध पीने से तो नहीं यूरिन आ जाते बिल्कुल नहीं दूध पीजिए गुड़ खाइए गर्म चीजें थोड़ी लीजिए गुड़ में गुड़ गर्म होता है थोड़ा उससे थोड़ा आराम आ जाता है खाने के बाद ले लो खाने के बाद केला ले सकते हैं पका हुआ क्यों क्योंकि केला पका हुआ केला हल्का होता है बचने में दूसरा केला हजम नहीं होता जल्दी और जो हजम नहीं होती चीज जल्दी मैंने आपको बताया वो नहीं लेनी तो केला हल्का होता है पका हुआ बिल्कुल जो पका हुआ केला उसकी निशानी है गुच्छा उठाते ही नीचे टूट के गिर जाता है इतना पका हुआ था थोड़ा नरम भी पड़ जाता है वो लंच के आधे घंटे बाद ले सकते हो तो हल्का होगा पच जाएगा तो शाम को तो वो भी नहीं लेना ताकत बढ़ेगी उससे कैल्शियम मिलेगा वो भी अच्छा है और थोड़ी मालिश करिए शरीर की मैंने कई बार बताया बार बार रिपीट करता रहता हूँ शरीर की मालिश करेगा जो व्यक्ति तो उसके यूरिन की प्रॉब्लम बड़ी जल्दी हल हो जाती है टांगों की खास मालिश करें एक प्रेशर के प्रयोग करें टांगों पे थोड़ा मैट रख ले नीचे आजकल एक प्रेशर के मैट आए हैं उस पर चले थोड़ा और टांगे ऊपर करके थोड़ी देर लेटा करें प्राणायाम किया करें चना बेसन बेसन जो होता है थोड़ा गर्म होता है और ये एक्स्ट्रा पानी को सोख भी लेता है तो बेसन का कुछ चीज बना के ले लें बेसन की या फिर आप भुने चने को ले सकते हैं भुना चना भी अपने आप में बेसन ही है तो ये भुने चने का जो छिलका है वो भी साथ में खाएं उससे फाइबर भी मिल जाएगी पेट भी अच्छा साफ हो जाएगा और कई लोग पानी बपीना बंद कर देते हैं यूरिन ज्यादा आने से कि मुझे और ज्यादा ना आए कहीं ऐसा ना करिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे फिर और इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगी बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठे हो जाएंगे स्किन की प्रॉब्लम पैदा हो सकती है कितना कुछ और बढ़ जाएगा इसलिए नॉर्मल पानी पीते जाए लेकिन पानी को बॉयल करें और बॉयल करके जब वो तीन चौथाई रह जाए एक चौथाई उड़ जाए तीन चौथाई बाकी रह जाए उस पानी को आप पीजिए बेशक गर्म पीजिए गुनगुना पीजिए बेशक उसको ही ठंडा होने पर ताजा कर के बोतल में रख लें उसी को पीजिए तो भी वो बड़ा हेल्प करेगी आपको वो पानी जल्दी डाइजेस्ट होता है बजाय कि आप नॉर्मल पानी पीते हैं या आर का पानी पीते हैं या फिल्टर का पानी पीते हैं वो इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता उबला हुआ पानी जल्दी डाइजेस्ट होता है सूर्य ढलने के बाद पानी कम पीजिए ताकि आपको यूरिन कम आ सके सुबह खूब पानी पीजिए कई लोग क्या करते हैं सुबह उठते ही पांच गिलास कट्ठे पानी पी लेंगे तो इकट्ठा पानी भी नहीं पीना एकदम एक गिलास पानी अगर पी लिया है थोड़ा डाइजेस्ट होने पर या आधा आधा गिलास एक गिलास को भी आप चार हिस्सों में डिवाइड कर लो और दस मिनट में डिवाइड कर लो तो इतने यूरिन नहीं आते कि इकट्ठा पी लेने से तो और भी ज्यादा आते हैं और मैंने कई लोगों को देखा आदत होती है उनको इकट्ठा पांच गिलास पानी पी लेने की नहीं ये गलत है और खासकर पेशाब जाने के बाद आप दस मिनट तक आ करके पानी ना पिए अगर आपको प्यास भी लगी है पेशाब भी आया है तो आप पहले दो चार घुट पानी पी के पेशाब चले जाए पेशाब के वहां से आ करके आप 10 मिनट के बाद ही पानी पिए एकदम पेशाब करा आपका जो नीचे का सारा ट्रैक है वो रिलैक्स हुआ ऊपर से आपने फिर घटा घट एक गिलास पानी पी लिया तो वो जोर पड़ जाता है हमारे नलों पे हमारे आंतों पे हमारे यूरिनरी ट्रैक पे इसलिए आप कभी ये चीज ना करें खाने के बाद रात को सोने से पहले सुबह उठने के बाद आप जल्द से जल्द यूरिन किया करें और यूरिन को रोका ना करें ज्यादा ये कईयों को आदत होती है बार बार यूरिन रोके रखने की तो ये छोटी छोटी अगर चीजें आप सुधार लेते हैं डाइट में अपनी बाकी डाइट नॉर्मल चलेगी कई लोग पूछते हैं बाकी क्या खाऊं फिर बाकी सब कुछ खाओ बस छोटे छोटे जो जो चार परहेज मैंने बताए हैं इनको कर लो बाकी
ठंडी सब्जियां होती हैं कुछ जैसे लौकी है या और कोई ठंडी सब्जी हो अगर तो उसको रात को ना खिलाओ और खानी है तो उसमें काली मिर्च डालो गाय का घी डालो बाकी मटर गाजर और जितनी सब्जियां हरी हैं बीन्स हैं फलियां जिसको बोलते हैं इन सब में बड़ी ताकत होती है ये बार बार जिनको यूरिन आता है उनके लिए ये वरदान है ताकत पूरी होगी शरीर में शरीर को ताकत मिलेगी तो बड़ी जल्दी ये चीज से आप बाहर आ जाएंगे हालांकि खजूर वाला दूध जो होता है खजूर उबाल के दूध पीना या गाजर को घिया कस करके गाजर को दूध में उबाल के पीना मैंने इस पे अलग अलग वीडियोस बनाई हैं उससे भी यूरिन जिनको ज्यादा आता है वो अच्छा हो जाता है उसमें कहीं ना कहीं लाइफ में ऐड कर ले थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर अच्छी अच्छी चीजें ऐड कर ले ये जो मैं बता रहा हूँ चौंपराश ले सकते हैं आधा आधा चम्मच चूस चूस के लेंगे अगर चौंपराश चौंपराश के आधे घंटे बाद दूध पी लें तो उससे भी बार बार यूरिन जिनको आता है उसमें आराम हो जाता है ये खाने के टिप्स हैं डाइट में चीजें चेंज है बदलाव करें तो आपको लगेगा कि बड़ा आराम आ गया और हमारी जो आयुर्वेद की योग की वीडियो इसके ऊपर मैंने बनाई डिटेल में उन सब का लिंक इस वीडियो के नीचे और आखिर में दोनों जगह आपको मिल जाएगा ऊपर आई के बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा आप वीडियो देख सकते हैं बार बार यूरिन आने के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के नाम से मेरी वीडियोज है मेरा नाम लिख के साथ में प्रॉब्लम का नाम लिख दें तो आपको वीडियोज मिल जाएंगी अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है या फिर आपको लगता है कि मुझे यूरिन इन्फेक्शन है तो आप चिंता ना करें अगला ही मैं जल्द ही यूरिन इन्फेक्शन के ऊपर भी वीडियो लेकर के आऊंगा क्या है उसका अल्टरनेट आयुर्वेद में जिससे आपको एंटीबायोटिक्स ना लेने पड़े और एंटीबायोटिक्स का काम आयुर्वेद में कौन सी चीज कर जाएगी आपकी यूरिन इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आज फिलहाल इतना ही नमस्कार